Moje trzy patenty na świąteczną choinkę w roku 2018. Zapraszam. Patent numer jeden. W tym roku stawiam na małe choinki. Dlaczego właśnie małe? Po pierwsze, one idealnie sprawdzają się w niewielkich wnętrzach. Ja pamiętam taką historię ze swojego życia rodzinnego, gdzie robiliśmy Wigilię w domu babci i było zaproszonych naprawdę bardzo wielu gości. I nagle wielka choinka, która powoduje taki problem komunikacyjny, bo nie da się chodzić na około tego stołu, bo po prostu ta choinka zajmuje pół pokoju. Jeżeli natomiast macie bardzo dużo miejsca, to wcale mała choinka nie jest złym rozwiązaniem. Dlaczego? Możecie postawić na bardzo wiele małych choinek. Stworzycie taki swój własny domowy las. Będzie wspaniale. Patent numer dwa. Styl boho. Boho, 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 boho. Dobrze, to cza, cza, cza. Bardzo proszę. Raz, dwa, trzy, do przodu. Ten styl jest uwielbiany przez młode pary i często korzystają właśnie z takich boho inspiracji przy kreowaniu swojego najważniejszego dnia. Ale dlaczego by nie stworzyć boho choinki? Pokażę Wam, jak to zrobić. Mam małe drzewko, czy styl boho, czy elegancki, czy jakikolwiek chcecie, to musicie zacząć od światełek. Ja już mam tutaj przygotowane, bardzo małe, ledowe, no i zaczynam od ułożenia ich na choince. Korzystam ze światełek ledowych, które są bezprzewodowe, są na baterie. Znacznie ułatwia mi to sprawę, ponieważ nie muszę patrzeć na to, gdzie ustawić choinkę, żeby być blisko kontaktu, ani nie muszę szukać w pawlaczu przedłużacza. I tak naprawdę mogę sobie poszaleć z tym ustawieniem choinki, bo może stać nawet na środku pokoju i żadne kable nie będą mi pokoju świecić. Do dekoracji drzewka w stylu boho Użyję bardzo różnych elementów, ale często związanych z naturą, bo w końcu o to chodzi. Mam tutaj takie bombki wykonane z wikliny. Oprócz tego mam fufunie, szyszeczki. Tak. Oprócz szyszek mam tutaj jeszcze takie fajne, naturalne gwiazdy wykonane z drewna. I mam jeszcze elementy metalowe. Serduszka oraz gwiazdki, które, które, które są emaliowane na biało i mają taki efekt postarzenia, więc idealnie wpiszą mi się w klimat, ale pamiętajcie o tym, że każdy detal jest ważny, nawet to na jakim sznureczku ta ozdoba wisi, no więc wiadomo do stylu boho idealnie pasuje taki zupełnie naturalny, surowy sznurek. Ja go łączę również z odrobiną szarości która pojawia się tutaj na wstążkach. A, mam jeszcze takie super sanki. Mhm. I tak naprawdę ta choinka będzie świetna, zwłaszcza jak macie dzieci lub zwierzęta typu koty, bo będzie na niej bardzo mało szklanych dekoracji, więc nikt nie zrobi sobie krzywdy. Jeżeli chodzi o szkło, to mam jedynie kilka bombeczek przeźroczystych, które myślę świetnie sprawdzą się w całości, będą pięknie odbijały światło. No to co? A jak byłam mała, to dekorowałam moją choinkę zawsze z moim tatą i były wieczne wojny o kolor światełek. Mój tata uwielbiał kolorowe światełka, jeszcze najlepiej, żeby tak pulsowały i się mieniły. A ja od zawsze byłam fanką e, jednak białych światełek, które nie wykonują żadnych ruchów. Ciekawa jestem Waszych historii związanych z wyborem choinek, bo wiem, że oto zazwyczaj są kłótnie i afery na tych stoiskach, naprawdę dzieją się cuda. Za mała, za duża, za krzywa, za rzadka, po środku nie ma gałązek, albo ma za krótką górę. Może dobrym rozwiązaniem jest w takim wypadku choinka sztuczna, która jest jednak równa, która ma określony metraż i w której można ewentualnie sobie poprawić gołązki, jeżeli gdzieś jest łyso. Ja dzisiaj postawiłam właśnie na sztuczną choinkę i to, co w niej jest najpiękniejsze, to zauważcie, że ona ma na końcówkach gałązek zielony brokat. No i oczywiście kupiła mnie tym ta choinka, bo ja po prostu lubię, jak się błyszczę.
No dobrze, z każdej strony jest dużo ozdób i wydaje mi się, że choinka jest gotowa. Przy dekoracji choinki przede wszystkim nie musicie bać się ilości dekoracji. Mam takie wrażenie, że czasami im więcej, tym lepiej. Patent numer 3. Własnoręcznie przygotowane ozdoby choinkowe. Okres świąteczny to czas bardzo rodzinny. Często zapraszacie swoje dzieci do pomocy w przygotowywaniu pierniczków. A gdyby tak razem przygotować ciastka? Na przykład takiego? Najważniejsze jest to, żeby znaleźć szablon, z którego można skorzystać. Takie szablony, na przykład taki szablon ciastka, możecie znaleźć u mnie na portalu WeddingDream.com i stamtąd możecie takie szablony pobrać, wydrukować sobie w domu i przystąpić do dzieła. Musicie zaopatrzyć się w filc. Ja mam tutaj już wycięty wzór ciastka i to jest pierwszy etap pracy. Zanim te dwie części ze sobą połączycie, musicie naszyć na każdą część wszystkie elementy, które chcielibyście, żeby na tym ciastku się znalazły. Czyli na przykład oczka, uśmieszek, możecie naszyć jeszcze guziczki, możecie naszyć również tutaj różnego rodzaju dekoracje na rączkach, na nóżkach. To zależy jedynie od Was. Należy pamiętać o tym, żeby to zrobić najpierw, a nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. Kiedy takie dwie połówki macie już idealnie przygotowane, to czas, żeby je ze sobą zszyć. Mniej więcej w połowie szycia warto włożyć do środka watę, jeżeli decydujecie się oczywiście na dekoracje trójwymiarowe, bo mogą być też ciastki płaskie. Ale jeżeli ma być ciastek puszysty, to musi mieć w środku watkę. Ja właśnie teraz tę watkę tutaj upcham mu do środeczka. Mhm. Kiedy watka jest już upchana, musicie też pamiętać o punkcie zaczepienia. To jest bardzo ważne, ta siemka, no bo bez niej będzie kiepsko wieszać ozdobę na choince. I teraz taką wypełnioną już watką szyję. Takie dekoracje nie tylko pięknie ozdobią nasze drzewka, ale również mają wartość sentymentalną. Myślę, że mogą w Waszych rodzinach pozostać na lata i potem być cudownym tematem do wspomnień. A jak Zuzia zrobiła ciastka, kiedy miała 5 lat? Chodźcie, zobaczymy. I to jest taki moment, kiedy wyciąga się te dekoracje z czeluści Pawlacza i ogląda, i podziwia, i wspomina, i łezka się wokół kręci tym rodzicom, a dzieci mówią, mamo, weź, przestań, weź to słowo. Proszę Cię, nie, nie rób mi przypału. Proszę Cię, mamo, jestem z chłopakiem. Supełek, supełeczek, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, i tak to wygląda. Szybko, łatwo i przyjemnie. Ale mam również coś dla tych, którzy nie lubią szyć. Używając szablonu możecie z zielonego filcu wyciąć taką oto choinkę. Składam ją na pół, biorę nożyczki. I teraz ta choinka stanie się dekoracją stołu wigilijnego, bo przez te dwie wycięte wcześniej dziurki przekładam teraz sztućce. I tak przygotowany zestaw sztućców stawiam przy talerzu każdego gościa. Na białym obrusie ta zielona choinka wygląda po prostu rewelacyjnie. Mam nadzieję, że te moje patenty przydadzą Wam się przy dekorowaniu choinek i przy robieniu tych wszystkich ozdób. Życzę Wam powodzenia. Jeżeli Wy macie jakieś ciekawe, sprawdzone sposoby, to piszcie o nich w komentarzach. No i w komentarzach też bardzo chciałabym zobaczyć zdjęcia z Waszych wykonanych realizacji. Pa!